父と兄の後を継いだ者のこれからどうすればよいか古来より人を得る者は栄え人を失う者は滅ぶと申します今大切なのは高い見識を持った人物を補佐として求めることでそうすれば高騰は安定するでしょう兄の遺言だ内政は長所に外政は周囲に全て頼るようにと長所は賢者で退任を追うに十分だが私は才なく重責に耐えられませんあるものを補佐として将軍に推薦したのだ何者だ生は露名は祝あざ名は死刑林和軍当選権の出身ですこの者は兵法に通じ気略に富んでいます父を早くに亡くし母に孝行を尽くしていますが家は裕福で財を投じて貧者を救済しております僕が巨僧長を務めていた時数百人でワイガを渡って領職に困ったことがありましたその時ロシクの家で蔵二つ分の米を蓄え各三千石あると聞いて助けを求めたのですロシクはすぐに蔵一つを丸ごと送ってくれましたそれほどの器量の大きさです平素から剣術や牙を好み極和に住んでいます祖母が亡くなった時は東条に埋葬しました友人の劉志陽がロシクを誘い倉庫の帝宝に身を寄せようとしていますがロシクはまだ躊躇しております早く飯抱えた方が良いでしょうそれは良い周遊の言う通りにしよう喧嘩はやめて和をもって尊しとなすですよ孫権殿はあなたを慕っているようだよ最近劉志陽に誘われて倉庫へ行こうかと思っていたのですかつて馬縁は漢の後部邸に行った今の世では君主が進化を選ぶだけでなく進化もまた君主を選ぶのだと我が孫権将軍は賢者を礼遇し才ある者を受け入れること世に類を見ないことです他のことなど考えず僕と一緒に五へ身を投じませんかわかりました孫権殿に会いましょう今漢王朝は危機に瀕し世は乱れている俺は父と兄の後を継いで生の漢光真の文光のような覇者になりたいと考えているどうすればよいか昔漢の皇祖はその義弟を報じようとしました皇雨に妨げられてできませんでした今は曹操が皇雨のようなものですおそらく将軍は漢皇や文皇のようにはなれません私が思うに漢王朝の復興はできませんし曹操もすぐには除くことはできませんですから将軍は皇統に足場を築き天下のほころびを見極めることです今北方には何時が多いその木に乗じて酵素を除き流氷を打って長江流域を領有するのですそれから帝王を名乗り天下を狙うつまり酵素のなしたことをなすのですまったくそなたの言う通りだ<笑>一人孫権殿に推薦したい者がおります何者だ博学多才でママ母にも孝行を尽くしています生は諸葛名は金といい牢屋軍南陽軒の出身ですよし早く引き合わせてくれ暴走乱舞諸葛金今の天下そなたはどう見る炎章と義身を通じてはなりませんしばらくは曹操に従うと見せ時期が来たら討ちましょううん簡潔な答えだがしっかりと用を得ている筋が通っているな私は口頭を周遊しているのですが私からも推薦したい者がおります何者だ生は子名は陽あざ名は玄太中老西洋の弟子です寡黙で酒は飲まず
厳格で正義を重んじる人間ですうんそのものを海警軍の女王として俺の大使の職を代行させよう孫策は死にましたが孫権が後を継ぎ深く民心を得ています曹操は孫権を棟梁将軍に報じ味方につけました何だと己紀州清州優州平州の兵74万を出し巨匠を攻め落とすぞ<笑>